का हमारा टॉपिक है ऑटोमिक आर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और उनमें मौजूद ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को डिस्कस करने के लिए पालिंग और स्लेटर ने ये कांसेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कमल इसके कि हम ये पढ़े कि ऑटोमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मिसाल के तौर पे अगर हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की कोशिश करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ऐसी हालत में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px0 2py0 एंड 2pz0 यानी बेरिलियम के पास किसी किस्म का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है हमने ये सुना हुआ है कि जब किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो ही बॉन्ड बना सकता है बेरिलियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन न होने का मतलब ये है कि जीरो वैलेंट है कोई बॉन्ड नहीं बना सकता मगर हकीकत ये है कि हमने बेरिलियम को जब भी देखा है वो दो बॉन्ड बनाते हुए देखा है जैसे PeCl2 की सूरत में वो डाइवेलेंट शो कर अगर ऐसे है तो हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी हम ये कहते हैं कि अगर बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ऐसी हालत में दूसरे शेल के एस से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दूसरे शेल के पी में जाएगा और ऐसी हालत में दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा यानी वीबीडी के मुताबिक ये बात तो क्लियर हो गई कि बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है मगर सवाल ये है कि क्या इसने हमारे तमाम सवालों का जवाब दे दिया है अगर हम ब्रिलियम के हवाले से देखते हैं तो ऐसी हालत में इसका एक ऑर्बिटल सफेरिकल है एस ऑर्बिटल है दूसरा पी ऑर्बिटल है जो डंबल है दोनों ऑर्बिटल की शेप्स भी مختلف है दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी مختلف है गोया जब ब्रिलियम दो बॉन्ड बनाएगा तो दो में से एक बॉन्ड और तरह का होना चाहिए जबकि दूसरा बॉन्ड उससे अक्सर مختلف होना चाहिए मगर हकीकत यह है कि ब्रिलियम के दोनों बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे हैं इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है अगर मिसाल लें कि एस से मुराद हम सेवन अप ले लें और पी से मुराद हम पेप्सी ले लें गोए हम जो कहते हैं कि हमारे पास एक गिलास में सेवन अप पड़ा है दूसरे गिलास के अंदर हमारे पास पेप्सी पड़ी दोनों का रंग भी مختلف है दोनों का शेप भी مختلف है हम क्या करें दोनों गिलास को अगर एक जग में डालते हैं और फिर उसमें दोनों गिलास एक दफा दोबारा भर लेंगे तो अब मिक्सिंग के बाद दोनों गिलास में रंग भी एक जैसा होगा दोनों में जायका भी एक जैसा होगा यानी हाइब्रिडाइजेशन वो अमल है कि जिसमें مختلف शेप्स और مختلف एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलके उतनी ही तादाद में एक जैसी शेप्स और एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाते हैं इस अमल को नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं उनमें से जो अभी हमने एग्जांपल BeCl2 की ली है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp sp हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन है कि जिसमें एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल आपस में मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाता है और दोनों का नाम है sp ऑर्बिटल्स हैं अगर हम यहां पे ब्रिलियम की बात करते हैं तो ब्रिलियम की सूरत में एक ऑर्बिटल sp ये है दूसरा ऑर्बिटल sp ये है दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है दोनों की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी अगर हम इसके साथ क्लोरीन की अटैचमेंट करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px3 3px2 3py2 एंड 3pz1 इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है और जब ये एक बॉन्ड बनाएगा तो वो 2p 3pz की वजह से अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर जोड़ने की बनाने की कोशिश करते हैं तो बेरिलियम जो होगा बेरिलियम के एक ऑर्बिटल के साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा दूसरे ऑर्बिटल के साथ दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं BeCl2 की उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी एग्जांपल इसकी कुछ और भी दी जा सकती हैं जैसे Bei2 कहा जा सकता है जैसे Be जो है 
वो F2 लिखा जा सकता है जैसे CO2 की मिसाल दी जा सकती है ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो SP हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी टाइप है वो है SP2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जो एक S ऑर्बिटल और दो P ऑर्बिटल के मिलने से बनती है उससे तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों का नाम होगा SP2 ऑर्बिटल्स और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को नाम देंगे SP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जांपल अगर हम BF3 की बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल एटम बोरोन है एटॉमिक नंबर 5 है और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2px1 इसमें और एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं जैसे SO3 जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है BCl3 BH3 नाइट्रेट और कार्बोनेट वगैरह हाइब्रिडाइजेशन की जो थर्ड टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलके चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं और हर ऑर्बिटल का नाम है sp3 और इससे बनने वाली हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी पहली मिसाल की बात करते हैं CH4 मीथेन की तो इसमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से है अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 इसका मतलब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं गोया एक वक्त में ये सिर्फ दो बॉन्ड बना सकता है यानी सिर्फ ये CH2 बना सकता है मगर हकीकत ये है कि हमने कार्बन के दो की बजाय चार बॉन्ड बनते हुए ज्यादातर देखे हैं अगर चार बॉन्ड बनाता है तो ऐसी हालत में कार्बन जो है वो चार उसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए अगर हम फिर यहां पे ये कहें कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में चला जाए तो ऐसी हालत में चारों ऑर्बिटल्स के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन एक होगा और कार्बन एक वक्त में वाकई ही चार बॉन्ड बना सकता है यानी CH4 बन सकता है मगर अगर आप ऐसी हालत में देखते हैं तो कार्बन जब चार बॉन्ड बनाता है तो उन चार में से तीन बॉन्ड जो होंगे वो p ऑर्बिटल्स की वजह से बनेंगे p ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी भी एक जैसी है इनकी शेप भी एक जैसी है फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ इनके 
डायरेक्शन के अंदर इसका मतलब यह है कि जब मीथेन चार बॉन्ड बनाएगा तो उन चार में से तीन बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे होंगे उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी उनकी बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी होगी मगर चौथा उससे यकसर मुख्तलिफ होना चाहिए हकीकत ये है कि मीथेन की सूरत में कार्बन के चार के चार बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे इसका मतलब यहां भी हमें हार्बराइजेशन की जरूरत करनी पड़ेगी हम अगर उसी तरीके से सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक सेवन अप की क्लास हो और तीन हमारे पास अगर पेप्सी के क्लास हैं हम उन चारों को एक जग में मिक्स करते हैं मिक्स करने के बाद दोबारा जब उनसे चार क्लास बनेंगे तो हर क्लास का रंग भी एक जैसा होगा जायका भी एक जैसा होगा गोया जब ये चार आर्बिटल्स आपस में मिल चार नए आर्बिटल बनाते हैं तो वो आर्बिटल हर लिहाज से एक जैसे होंगे और क्योंकि एक एस और तीन पी के आर्बिटल है लिहाजा वो कहलाते हैं एस पी हाइब्राइजेशन के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो टेक्ट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेगी और टेक्ट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये है कि इसके तीन आर्बिटल जो होंगे उनका रुख नीचे की तरफ होगा जबकि चौथा आर्बिटल जो होगा उसका रुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि हम जब तस्वीर बनाते हैं तो हमारे पास तस्वीर थ्री डायमेंशन की बजाय टू डायमेंशन होती है तो चौथा आर्बिटल हम किसी न किसी तरीके से उसको नीचे की तरफ लिटा देते हैं हम यहां उसको बना दें इस तरफ उसको बना दें इस तरह बना दें जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखें जो टू डायमेंशन के अंदर है तो यहाँ पे ये वो आर्बिटल था जो जो ऊपर की तरफ निकला हुआ था मगर बनाने के अपनी आसानी के लिए इसको इस तरीके से दिखाया गया है लगता ही है कि इन दो के दरमियान फासला कम है मगर इन दो के दरमियान फासला ज्यादा है हकीकत ये है कि कार्बन के चार के चार आर्बिटल हर लिहाज से एक जैसे है चारों के दरमियान एंगल भी एक जैसा है और इससे जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं टेक्ट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी जिसके टोटल जो है वो चार का अब उसी तरीके से कार्बन की हार्डाइजेशन तो होगी कार्बन के साथ जो अटैच है वो हार्डोजन का एटम अटैच है हार्डोजन का अटोमिक नंबर वन है इसका मतलब उसका अकेला इलेक्ट्रॉन जो है वो एस आर्बिटल में मौजूद है और एस की शेप क्योंकि सफेरिकल होती है लिहाजा जब हम कार्बन को जोड़ते हैं चार हार्डोजनों के साथ तो कार्बन जो है वो हर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और हर एक की हार्बराइजेशन एस पी थ्री होगी और हार्डोजन के साथ जब वो ओवरलैप करेगा तो वो ओवरलैप उसकी एस पी थ्री एस ओवरलैप होगी और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो होगा वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री ज्योमेट्री जो होगी इसकी टेक्ट्राहाइड्रल और इसी बिना पे इसको एस पी थ्री हार्बराइजेशन के साथ साथ इसको टेक्ट्राहाइड्रल हार्बराइजेशन का नाम भी देते हैं इसी तरह से कुछ और मिसालें दी जा सकती हैं जैसे सी सी एल फोर है सी बी आर फोर है एस आई एच फोर है पी बी सी एल फोर वगैरह अमोनिया की सूरत में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्रेशन हमें ये बताती है कि इसके पास तीन अनशर्ट पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनको तीन मोड बना सकता है मगर अगर तीन बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी जोमेट्री ट्राइंगुलर होनी चाहिए और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो वन का होना चाहिए मगर हकीकत ये है कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल वन जीरो नाइन वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव डिग्री है गोया हमें थोड़ी सी कहानी को बदलना पड़ेगा हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक एस का आर्बिटल और तीन पी के आर्बिटल आपस में मिलकर चार नए आर्बिटल बनाएंगे हर एक का नाम जो होगा वो एस पी थ्री आर्बिटल होगा और इन चारों आर्बिटल में से जिस आर्बिटल में हमारा जी चाहे हम लोन पेयर को शो कर सकते हैं हमारे पास एक्चुअल तस्वीर कुछ इस तरीके से थ्री डायमेंशन के अंदर है जिसमें तीन आर्बिटल जो होंगे जिनके साथ हार्डोजन जुड़ा हुआ है वो शो करेंगे बॉन्ड पेयर को जबकि जो चौथा आर्बिटल है वो शो करेगा लोन पेयर को शो करेगा अब लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर थोड़े थोड़े लोन पेयर से दूर हटेंगे और आपस में निस्पतन करीब आएंगे यही वजह है कि जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल था वो वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री था तो इस केस में निस्पतन कम होकर वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव डिग्री रह गया और ऐसी हालत में जो जोमेट्री बनेगी वो क्या वो बनेगी ट्राई एंगुलर पिरामिडल इसकी जोमेट्री बनती है इसकी कुछ और मिसालों में पी एच थ्री एस बी एच थ्री बी आई एच थ्री एस बी सी एल थ्री हार्डोनियम आइन और क्लोरेट आइन दी जा सकती है इसी तरीके से अगर हम इसकी वाटर की मिसाल लें तो वाटर के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करें वन एस टू 
2s2, 2px2, 2py1 and 2pz क्योंकि इसका atomic number 8 है यहाँ भी उसी तरीके से इसके पास दो unpaired electron है तो ये दो bond बना सकता है मगर अगर हम इसकी hybridization की तरफ जाएं तो इसमें एक s का और तीन p के orbital आपस में मिलके चार नए orbital बनाएंगे और उन चार में से किसी दो orbital के पास दो दो electron होंगे जो lone pair के तौर पे काम करेंगे और बाकी जो दो होंगे वो bond pair के तौर पे काम करेंगे जैसे example के तौर पे अगर मैं ये दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे पास इन में से दो बॉन्ड पेयर को शो कर रहे हैं और बाकी दो लोन पेयर को शो कर रहे हैं अगर बॉन्ड एंगल होगा तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के درمیان बॉन्ड एंगल مزید कम होके 104.5 डिग्री पे पहुंचेगा जबकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से एक दूसरे से निस्पतन ज्यादा बॉन्ड पे एंगल पे जाएंगे ऐसी हालत में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर जो होगी एक वी शेप स्ट्रक्चर है इसको बेंड या एंगुलर स्ट्रक्चर का नाम से पुकारा जाता है यानी अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक वो केस है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं दूसरा वो केस है जिसमें एक लोन पेयर है और तीसरा वो केस है जिसके अंदर दो लोन पेयर है और लोन पेयर जैसे-जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे वो अपनी ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे और उस रिपल्शन के नतीजे में बॉन्ड एंगल जो होगा वो निस्पतन कम होता जाएगा 